Hola, nuestro entreproyecto de grado de Laura Paez y Stefano Gianelli es a Duolingo como una alternativa al aprendizaje del francés, una alternativa autónoma del aprendizaje del francés para estudiantes de la Universidad Javeriana. Eh, precisamente sobre el francés hemos encontrado un contexto que abarca principalmente los cinco continentes de todo el mundo porque es una de las lenguas más habladas tanto como segunda lengua como primera lengua en todo el mundo incluso eh, después del 2050 se tiene proyectado según la organización internacional de la francofonía que sean el 8% de la población mundial la que hable el francés eh, es importante también entender qué significa ser francófono según el ex presidente de la organización, ser francófono es comunicarse en francés, eh, pero no precisamente abandonar la propia, la propia identidad ni la cultura, sino buscar un diálogo entre las culturas, buscar medios para solucionar conflictos y precisamente eso abarca todo el campo humanístico y de preocupación medioambiental que tiene la lengua francesa y todo lo que se escribe y se habla en la lengua francesa. El francés precisamente en Colombia ha tomado un camino de reintroducción en los últimos años eh, y a esto se suma que no solamente se ha involucrado en el campo educativo como por ejemplo en el CENAP, sino también en, en el sector informal que podemos hablar de institutos como, como American Schoolway y Smart que han empezado a, a reincorporar las clases del francés como una lengua importante además del inglés claramente que sigue en primer lugar en el contexto de los estudiantes de la Javeriana hay dos momentos o dos espacios para aprender francés el primero es eh, aprender francés desde la licenciatura de lenguas modernas el otro espacio es aprender francés eh, a través del Centro Javeriano de Lenguas, que ofrece seis niveles de francés. Pero para estos dos espacios de francés es necesario introducir créditos de la matrícula y tener un, un espacio horario disponible para asistir a las clases, porque claramente son presenciales. ¿Qué pasa entonces con los estudiantes que no pueden asistir? Eh, bueno, tienen por ejemplo la posibilidad de ir a los institutos que hemos mencionado anteriormente o también a la, a la Alianza Francesa, que claramente es el espejo de todas las políticas lingüísticas que, que suceden en Francia y en el mundo francófono. Por otro lado, también tenemos eh, la perspectiva de, la, de los TIC y TAC, de, la, de las tecnologías de la información, Principalmente eh, la forma en la que ha aumentado todo el aprendizaje y las ha convertido en, en TAC ha sido importantísimo en los últimos años y, eh, y nos damos cuenta que en el caso de los estudiantes de la Javeriana hablamos de nativos digitales a diferencia de inmigrantes digitales que son personas que lastimosamente tienen una brecha digital y que no pueden acceder al... A, al intercambio a la, y al manejo de la información digital y por el contrario los estudiantes de la Javeriana a los que nos queremos enfocar no tienen problema con alfabetización digital porque han pasado toda su vida eh, siendo expuestos a la televisión, al internet, a los computadores, a los teléfonos celulares por otro lado también tenemos eh, entonces, los, las TIC y las TAC como formas alternativas de aprendizaje y el contexto del francés en la Universidad Javeriana. A lo largo de varios, de varios años, más o menos después del 2000, se han empezado a generar varias plataformas, eh, principalmente en la web, como alternativas para las clases tradicionales presenciales de lengua. Entonces tenemos, por ejemplo, eh, herramientas como Open English, como English Live, que, y, y que además se suma eh, recientemente On Parle, 
que es una aplicación, eh, una plataforma en francés para aprender de una forma muy similar a Open English en francés. Eh, claramente esto ha significado un cambio completo para el aprendizaje de, de las lenguas, pero vemos eh, que en este caso también hay una cuestión financiera y hay que disponer de una cierta cantidad de dinero para, para poder acceder a los cursos que ellos ofrecen. Por otro lado, también se han desarrollado aplicaciones en los teléfonos móvil que permiten a los estudiantes acceder a cursos muy parecidos sin, sin ningún precio, de una forma gratuita completamente. En los estudios que hemos visto precisamente sobre Duolingo, que es una aplicación completamente gratuita que se puede eh, utilizar tanto en la web como también en los teléfonos celulares, la mayoría de los estudios han determinado que es una, es una buena herramienta complementaria a las clases presenciales con un, con un profesor. Eh, sin embargo, no se han hecho estudios en los que podamos ver a Duolingo de una forma completamente alternativa. Queremos decir con alternativo que no está sujeta a un curso o un profesor o un tutor, sino que es la persona íntegra la que va a utilizar la aplicación y de esta forma aprender hasta un cierto nivel de lengua. En nuestro trabajo entonces queremos ver hasta qué punto los estudiantes de la Javeriana que no pueden acceder ni a los cursos de lengua del Centro Javeriano de Lenguas ni tampoco a la carrera de lenguas modernas, qué uso podrían darle ellos al, a Duolingo como, como aplicación y de qué forma ellos llegarían hasta una, hasta una proficiencia de la lengua. Ya que queremos medir la efectividad de la aplicación en el aprendizaje de los estudiantes de la Javeriana, vamos a describir el proceso de aprendizaje de, gracias al dashboard que Duolingo, pues la plataforma Duolingo le ofrece a los profesores. Eh, analizaremos la motivación de los estudiantes eh, y las razones por las cuales ellos quieren aprender el idioma e identificaremos las competencias lingüísticas eh, que, desarrollan, que desarrollaron los usuarios con el uso de esta aplicación. Antes de, de terminar, vamos a, a comentarles ciertos términos importantes que, que son necesarios resaltar. Uno es el aprendizaje. Eh, que es la acción y el efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa, o son procesos subjetivos de captación, incorporación, retención y utilización de información. Más a fondo es el aprendizaje autónomo, que por autonomía en el aprendizaje, según el Instituto de Cervantes, se entiende la capacidad que desarrolla el alumno para organizar su propio proceso de aprendizaje. Y más a fondo, que es lo que haremos en nuestro proyecto, es el aprendizaje autónomo de una segunda lengua, que es la, la autonomía en el aprendizaje de segundas lenguas se ha vuelto prioritaria durante estas últimas décadas, según Ruiz de Sarobe. Al mismo tiempo, vamos a dejar claro tres términos, que son la eficiencia, la eficacia y la efectividad, que mezcladas eh, llevan al éxito del proyecto, que es eh, la, el aprendizaje de una segunda lengua. Entonces, ¿qué vemos por efectividad? Que es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Se trata de la relación que existe entre los resultados logrados y lo planificado. La eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Y la eficacia, que es la capacidad de lograr un efecto o resultado buscando a través de de una acción específica. Para finalizar, hemos hecho una propuesta de rúbrica para la evaluación de la plataforma Duolingo, debido a que la evaluación junto con otros procesos como el diseño, la adaptación y la producción eh, es un componente clave que conforma el campo de desarrollo de materiales. Aunque no vamos a desarrollar el material, simplemente lo vamos a analizar, tenemos en cuenta que el material debe contener ciertas eh, especificaciones como actividades diversas, variedad de conceptos, procedimientos, buen diseño y una presentación agradable que llame la atención. Eh, pues eso es todo para el próximo curso, esperamos que nos puedas guiar. 
nosotros queremos escribir el proyecto en francés. Entonces, eh, pues solo para que lo tengan en cuenta. Gracias.